Es la presidenta de la Comunidad de Madrid que nos está ya esperando. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, eh, ese Real Decreto aprobado ayer y hay cinco comunidades del Partido Popular que dicen que van a intentar no aplicarlo. No sé qué resquicio legal tienen ustedes para no aplicar esa instrucción a los profesores. Bueno, vamos a usar todas las herramientas legales que estén en nuestras manos para evitarlo efectivamente porque esto lo único que hace es devaluar la calidad del sistema. Va directamente contra... Pues desde luego contra la calidad del mismo cuando este es el verdadero ascensor social para todos los niños, pero muy especialmente para aquellos que se esfuerzan, que estudian y que precisamente no vienen de entornos eh, precisamente más favorecidos. Es decir, que la educación y el esfuerzo es uno de los conductos para crecer y para ascender, sobre todo por parte de los niños más vulnerables. ¿Qué margen de maniobra tienen ustedes con un real decreto de obligado cumplimiento? Bueno, vamos a estudiar entre todas las comunidades autónomas. Nosotros ya nos hemos tenido que defender en distintas ocasiones como para proteger, por ejemplo, la educación concertada, que también el gobierno quería eh, atacarla directamente en Madrid y nosotros por lo menos la hemos, eh, gracias a la prolongación de los mismos conciertos, lo hemos eh, protegido para largo tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es, si en distintos tribunales o viendo de qué manera podemos con margen aplicar o no este decreto, no hacerlo. Estamos absolutamente en contra de devaluar el sistema. Es decir, que como ahora hay problemas eh, de, en la calidad de la enseñanza, pues la devaluamos. Y en lugar de subirla, en lugar de ayudar a que los niños que se quedan atrás puedan mejorar, lo que hacemos es igualar a todos a la baja. Y esto es una de muchas de las que está haciendo este gobierno, que tiene las calles ahora mismo incendiadas por parte de los sectores más vulnerables, ganadores, agricultores, transportistas, y que siempre cada decisión que está tomando perjudica a las clases más vulnerables, a las más desprotegidas. La cesta, la compra disparada, la luz disparada y ahora la educación. ¿Para qué? Para que los niños en el futuro estén todos igualados en la mediocridad. Absolutamente y radicalmente en contra. Hay que ayudar a los niños que se quedan atrás, pero hay que dejar que los niños excedentes también suban. Y además crea un agravio enorme entre colegios. Cada clausura de profesores puede decir ya de manera arbitraria lo que sube y lo que baja a mí eso me parece que es desde luego eh, un ataque absoluto a la igualdad de las oportunidades pero sobre todo y lo más importante insisto a la calidad que es lo que hace que una persona en base a la cultura al esfuerzo pueda progresar en la vida eh, hemos entrado muy a degüello con la reforma educativa y no le he preguntado qué tal está usted porque últimamente la vemos en todos los titulares y, y bueno pues no precisamente para hablar de la gestión de Madrid sino la pugna interna que tienen a ver yo llevo un par de años todo el día en Dios, lleva. pero eh, bueno bien yo lo que estoy haciendo es, como siempre, trabajando por la Comunidad de Madrid. Estamos en un momento muy bueno, después de un tiempo tan difícil como el que hemos vivido. La sociedad madrileña de izquierda a derecha está unida en torno a un mensaje de libertad, de prosperidad, de ilusión. Vienen los mejores años para Madrid. Estamos augurando un auténtico renacimiento de la región desde el punto de vista educativo, social, económico, cultural... Así que estoy muy contenta porque ahora lo que veo son los frutos de mucho trabajo, de todo lo que se ha peleado en Madrid y por eso a pesar de titulares, que es normal, el haberme centrado en la comunidad veo que da frutos. Si le parece vamos a hablar de esa pugna porque se estaría trabajando ahora mismo en una lista de unidad que pasaría porque usted sea presidenta y Almeida secretario general. ¿Él está dispuesto a hacer equipo con usted por lo menos eh, jugando de parejas mixtas en tenis? ¿eh? Escuchen. La posibilidad de hacer una pareja de dobles mixtos con la presidenta. Dobles mixtos con la presidenta. Luego se lo preguntamos a ella. Me encantaría, desde luego. ¿Eh? A lo mejor tiene algún otro candidato en el partido como pareja. Seríamos, seríamos igual de buena pareja en la política que en el tenis. Se lo pregunto a usted. ¿Qué tal? A ver, hacemos muy buena pareja. Somos dos compañeros que estamos trabajando juntos en dos administraciones paralelas y que en estas épocas difíciles hemos demostrado que cohesionados hemos podido sortear lo más complicado, ¿no? Eh, pero cara al Congreso de Madrid, eh, bueno, en realidad esto es un tema que se viene hablando desde hace dos años. Se viene hablando desde hace dos años de bicefalias, terceras vías. Yo, por mi parte, lo único que he hecho es dar un paso adelante y decir que tengo ilusión por trasladar el éxito que estamos teniendo en las urnas y ahora en las encuestas a todos los rincones de la Comunidad de Madrid por dar normalidad a una situación que no lo es. Hay que tener en cuenta que estamos... Eh, ahora mismo en equipos que no han nacido de un congreso, el último se celebró con Cristina Cifuentes y luego lo que quiero es dar normalidad porque esto está ocurriendo en todas las comunidades autónomas. A partir de ahí bueno, se ha desatado ahí un lío, como habéis visto eh, de titulares, pero yo sinceramente siempre digo lo mismo tengo ilusión, tengo ganas por liderar este proyecto que hasta el momento no me lo había planteado sinceramente, a raíz del 4 de mayo es cuando empecé a hacerlo 
Y, y yo lo que creo es que lo que tenemos que pensar es en hacerlo pronto para evitar que nos desgastemos y para evitar tanto titular. El caso es que es verdad, hoy hay un sondeo, la encuesta del confidencial, que dice que usted sacaría 15 puntos más en las autonómicas de Madrid que casado en unas hipotéticas generales. No sé si le tiene miedo por eso, y, y, insisto, porque la mayoría de presidentes autonómicos del Partido Popular lo son también de su partido en su región. ¿Qué permite que Núñez Fejó sea presidente en Galicia, eh, Mañueco, los en Castilla y León, claro. Moreno Bonilla, los en Andalucía y usted no lo puede hacer en Madrid? Yo lo veo coherente, ¿no? Porque cuando me presento ante los electores, no soy un producto de marketing, dirijo o quiero dirigir una organización política. Entonces, cuando tú encabezas, en este caso sería por tercera vez, una papeleta, yo creo que también te tienes que responsabilizar de, la, de esa marca, ¿no? Me parece que es lo, lo normal y por eso ocurre en todas las comunidades autónomas. Y yo creo que, sobre todo, lo importante no es tanto lo que yo piense o lo que pensemos desde las distintas direcciones del partido, yo creo que es qué opina el afiliado. Y por eso creo que no hay nada más divertido y más apasionante que un congreso. Por eso es bueno, yo creo, que se celebre, que haya democracia interna, que haya un proceso normal, con transparencia, donde la gente participe y cuanto más mejor... Y ahí ya decidí qué queremos hacer. Y con respecto a las encuestas, sobre todo, lo que me hace sentir orgullosa es pensar que la sociedad madrileña de izquierda a derecha está reconociendo en este proyecto pues una serie de valores de trabajo que además siempre ha sido el mismo, basado precisamente en todo esto, la cultura del esfuerzo, eh, de la libre empresa, de la colaboración público-privada, de ayudar a los autónomos, a las clases medias, de prosperidad, de integración, de mestizaje, bueno, la fuerza de Madrid, ¿no? Y ver que esto cada vez es más reconocido por los ciudadanos. Un la modelo que creo que, que es exportable y que debería exportar, entiendo a Pablo Casado. Pero eh, volviendo a esa pugna, eh, dice Caetán Álvarez Toledo que usted está siendo víctima del bullying de Teodoro García Egea, del número 2 de Pablo Casado, como lo fue en el pasado ella misma. Y además eh, anticipa que podría haber fuego amigo. En este caso no serían las quemas de Cristina Cifuentes, sino tal vez, digamos, algunos documentos o pruebas incriminatorias que pudiesen lanzar desde Genova contra usted. ¿Le preocupa esa guerra sucia? Ese bueno, amigo? a ver, yo quiero pensar que eso no sucede. También es verdad que en el caso de Cayetana son opiniones personales, pero también he de decir que ella siempre ha representado los valores del Partido Popular. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Pues en realidad todo lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? todo lo que estamos viendo como la clase media española, que es realmente lo importante aquí, porque ya cada vez necesita ir más a la calle a pedir amparo. La policía y la Guardia Civil, si sigue adelante la monstruosa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, les va a restar toda la autoridad precisamente para proteger al débil frente al fuerte, frente a, a los más agresivos. Ahora mismo nuestras fuerzas y cuerpos que se manifiestan el 27 de noviembre en Madrid van a perder toda legitimación y sobre todo autoridad para poder protegernos a los demás. Eso está sucediendo, pero están, estamos con las huelgas que estamos viendo y que vamos a sufrir de aquí hacia adelante por sectores de la de distintos sectores sociales que se ven completamente desamparados. Estamos en un momento tan complicado, tan difícil, que en realidad lo nuestro es muy pequeño y no nos debe descentrar en absoluto. Es curioso porque le pregunto, por ejemplo, usted me responde hablándome de, de Sánchez o del gobierno central y me da la sensación de que efectivamente están ustedes en una tres ahora mismo, por lo menos declarativa, intentando llegar a una solución de consenso con Génova. Sobre todo, no, no, es que ni siquiera estamos hablando del asunto. De verdad es que yo no voy a dejar... ¿Cuándo fue la última vez que habló con Pablo Casado? Bueno, de esas cosas tampoco doy mucha información porque nosotros hablamos eh, como cualquiera entre nosotros eh, periódicamente. Es verdad que hace tiempo que no lo hacemos y mucho menos para estas cuestiones, pero es que yo estoy centrada en la Comunidad de Madrid. Tengo una obligación moral y política con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid eh, que es seguir, por cierto, reduciendo listas de espera, que ahora han salido los datos Ahora de esta semana y son ello. muy buenos, se, seguir corrigiendo desmanes de este gobierno y desde luego no voy a dejar de seguir luchando contra un presidente que va, el presidente del gobierno que nos va a arruinar a todos y que cada vez nos está llevando a una quiebra mayor. No hay un solo dato que indique que nada está funcionando bien, las previsiones tampoco lo son. La situación ahora mismo que se está viendo en España y muy especialmente para las clases medias y vulnerables es tan grave y va a ir tanto a peor que es que no tengo más que la obligación de estar sentada pensando con la Comunidad de Madrid cómo ser un lugar de contrapeso. Es más, las cifras del paro no han empeorado en España gracias al, al tirón de Madrid. Uno de cada cuatro empleos se estaban creando aquí, la mayoría de las empresas también. Somos una fuerza tractora sobre la que están directamente atacando todos los días toda la izquierda, desde los distintos puntos, administraciones y el gobierno de España. Es tan grave lo que vivimos que no puedo ser más sincera. Esto del Congreso es importante. Eh, las cuestiones internas, bueno, nos acompañan. 
pero a la inmensa mayoría de los ciudadanos primero les da igual y luego no nos votaron para ello. Déjame que le pregunte por los impuestos, porque esta semana se ha aprobado un aumento de las cotizaciones eh, sociales con los sindicatos para pagar las pensiones de la generación del baby boom. Eh, poco puede hacer Madrid, digamos, para evitarlo. A usted la acusan periódicamente de practicar el dumping fiscal los partidos nacionalistas. Se está buscando una armonización que pasa porque Madrid posiblemente tenga que renunciar a bonificar determinados impuestos. Eh, ¿Qué le diría a Andrés Ortúzar? Lo digo porque se va a sentar donde está usted en los próximos minutos. A mí me parece algo tremendamente injusto. Primero porque están buscando el agravio contra Madrid. Yo le voy a pedir siempre a los ciudadanos, siempre que tengo la oportunidad, de hecho así lo hago, que dejen o que no se dejen influir por estos mensajes políticos. Buscan el agravio constante contra la capital, contra la región capital del país. No somos ni más ni menos. Somos una fuerza atractora, una región solidaria de ciudadanos que acogen a todo el que viene de todos los rincones del mundo a trabajar. Somos parte de una sociedad muy trabajadora que lo ha pasado francamente mal y que aporta el 75% de la caja común de todo el país. Es solidaria y eso es así, es como la vida misma. Por tanto, eh, yo creo que si uno quiere que las cosas vayan mejor en el País Vasco o en Cataluña, que por cierto me hace gracia que son los que piden luego más independencia para hacer ellos los que les da la gana expulsar a la Guardia Civil o expulsar a funcionarios o a aquellos españoles que se resisten a que les cambien su país por la puerta de atrás... ¿Por qué no hacen ellos lo mismo con sus empresarios? Porque si yo soy un empresario en el País Vasco, en Cataluña, en Asturias o en Valencia, lo que quiero es que me bajen a mí los impuestos, no que le vaya peor a la capital. En ningún lugar del mundo hay un gobierno y unos socios que están todo el día en contra de la capital. Que la, no nos la va a ir mejor. Por favor, lo que le dice a usted es que eh, no se puede bajar los impuestos y luego ponerse a la cola claro. la ventanilla para pedir ayudas. Claro. Pero es que lo que pasa es que tanto las ayudas como los impuestos vienen de los mismos bolsillos, que son de los ciudadanos y de esas clases medias que están hartas de pagar impuestos, hartas de que les pongan trabas burocráticas y de que nadie ayude. Para abrir una empresa en España cada vez es todo más complicado. Para invertir en un país que cambia las reglas de juego por la puerta de atrás cada vez es más complicado. Con un gobierno que te dice que lo mismo te va a intervenir el precio de la vivienda, que te puede intervenir la propia empresa y que, por cierto, es tan autoritario que con este decreto de educación ya van a ser casi 100 decretos en dos legislaturas. Con estas reglas del juego, lo que no se va a intentar hacer en España es ni esforzarse en la educación, ni esforzarse para crear un solo puesto de trabajo, ni para abrir una empresa. Que bajen los impuestos al resto del país. Si ven, mira, Cataluña durante muchos años fue capital en realidad de España, lo fue eh, la capital económica durante los años 80, 90, un lugar de referencia que todo el resto del país miramos con admiración. Están hundiendo a Cataluña, la están dejando caer al abismo y Madrid ha pasado a ser la cuarta economía a la primera precisamente porque ha confiado en el autónomo al que le van a subir por cierto también las cotizaciones, las cuotas a partir del año que viene. Creemos en la libre empresa, creemos en el emprendimiento, acompañamos a las personas que tienen proyectos y que quieren salir adelante. Si este modelo ha funcionado, si todo el mundo quiere venir a Madrid y saben que en Madrid hay oportunidades, ¿por qué no lo copian en el resto del país y dejan de crear esos agravios? Y encima, insisto, lo hacen los nacionalistas, empezando por aquellos que en el País Vasco y en Navarra tienen un sistema Autonómico, un sistema fiscal muy distinto al nuestro, con muchos más privilegios. O sea, más independencia para Cataluña, pero para el resto del país miseria. Pues va a ser que no. Eh, ¿Va a poder sacar adelante los presupuestos? Porque de momento no parece que Vox esté por la labor y ya ve usted que se los podrían tumbar en Andalucía. Hoy se está hablando de un posible adelanto electoral por parte de Moreno Bonilla. Eh, Cataluña también tiene problemas con la CUP. No sé en qué situación está usted. Nosotros estamos negociando, nos hemos sentado siempre desde el primer día. Yo es cierto que en Madrid tengo una situación distinta. En realidad, yo con mis votos, tengo más votos eh, por mí misma eh, que las tres izquierdas juntas. Es decir, que en realidad lo que necesito de Vox es simplemente que no me bloqueen los propios presupuestos. Aún así, quiero llegar a entendimiento con ellos, me parece que es lo suyo. Estamos negociando ya un documento que hasta hace pocos días no nos había presentado y siempre estamos viendo de qué manera podemos ir avanzando. A Madrid le hacen falta ya unos presupuestos y nosotros lo que queremos hacer a partir del año que viene es una rebaja histórica de impuestos y eliminar todos los impuestos propios. Vamos a ser la única región de España sin ellos. Tenemos que estar centrados pues, en las cuestiones más importantes que tanto necesitan los ciudadanos y por eso creo que vamos a llegar al entendimiento. Lo estamos intentando, desde luego, por parte de los dos y no se entendería otra cosa, ¿no? Tal y como están las cosas en España, que Madrid, que es un contrapeso político y económico 
ir en dirección contraria no parece lo más sensato. Y me hablaba usted de las listas de espera de atención sanitaria, que es verdad que hoy son noticia, porque acabamos de conocer los últimos datos. Eh, volvemos a cifras prepandemia, esa sería la buena noticia, y si vemos la tabla por comunidades autónomas que encabezan ahora mismo esas listas de espera, estaría Castilla-La Mancha con 189 días, eh, luego Aragón con 166, y en la parte baja de la tabla se sitúa en el País Vasco con 62 o Galicia con 70. En esa franja, digamos, en la parte baja también estaría Madrid con 75. Bueno, eh, entiendo que después de las acusaciones que ha recibido usted por parte de algún medio, eh, quiere sacar pecho con estas listas de espera, pero queda todavía mucho camino por recorrer. Esto no hay central que lo resuelva. Hombre, absolutamente. No se trata de sacar pecho, se trata de hablar de las cifras reales para dejar de echarnos siempre encima las mismas campañas contra la sanidad pública. Hay sectores de la izquierda que se han adueñado, como lo llevan haciendo desde hace más de 25 años, del de eslogan de la sanidad pública como si no nos interesara más a los demás. Pero lo cierto es que ni nuestras listas de espera están tan mal, aunque hay muchísimo que hacer porque aún se sigue muchísimo tiempo esperando para ser atendido, sobre todo después de la pandemia, ni nos podemos conformar. Pero también es verdad que Madrid está liderando ahora muchos hitos de trasplantes, de, de terapias avanzadas contra el cáncer. Eh, bueno, eh, estamos ahora mismo, eh, en este sentido, siendo el mejor sistema sanitario del país, referencia en todos los aspectos, pero que lo tenemos que mejorar, eso está claro. Eso es ¿Qué va a pasar con, con la atención primaria? Porque tengo entendido que van a plantear ustedes una atención telemática. Sí, lo que vamos a hacer eh, como prueba piloto eh, en la última quincena de, del mes de diciembre es empezar con la eh, telemedicina, con la asistencia telemática, sobre todo para citas como, por ejemplo, va a ser eh, dermatología, porque es una forma muy segura de seguir controlando a los pacientes y atendiéndolos. Esto va a reducir muchísimo el tiempo de espera y, sobre todo, va a incitar a que muchos eh, pacientes quieran ponerse en manos de los médicos porque en, en algunas ocasiones, por falta de tiempo, porque nos descuidamos, lo vamos dejando. De esta manera queremos incentivar que todo el mundo esté mucho más cuidado y respaldado con los médicos y a ellos también agilizarles la atención. En algunos casos se puede perfectamente eh, tratar así. Lo vamos a poner como experiencia piloto a ver qué tal funciona y después llevarlo a otras disciplinas médicas, llevarlo también a otras patologías, si con dermatología ha funcionado bien. Es algo pionero, no se había hecho nunca en este país y con la tarjeta sanitaria virtual que además ya lleva incorporado, pues por ejemplo, todos los test de COVID. Va a llevar dentro de poco tiempo también la receta, lleva las recetas, pero va a llevar también el historial médico. Es decir, que con tu móvil llevas toda tu situación sanitaria encima y esto va a agilizar muchísimo la calidad del sistema. En Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad durante la pandemia, por, por lo menos en 2020. Eh, ahora estaría en mitad de la tabla en cuanto a incidencia acumulada y no sé hasta qué punto usted se plantea pedir también certificado COVID para estar en restaurantes, en discotecas, en bares, como están pidiendo otras autonomías. Eh, Elena Cario Cuyo lo hacía en el día de ayer. A ver, en realidad lo de la, el índice de mortalidad no es así. Eso fue durante la primera ola. Esto fue un tsunami en la región de Madrid y estoy muy orgullosa de saber que al final, después de lo vivido durante la primera ola, hoy somos la región que más crece, que más empleo crea y que por tanto se ha levantado con más fuerza después de ese duro golpe. ¿no? Eso fue durante la primera ola, pero luego en el conjunto los datos nos dicen que estamos los últimos en índice de mortalidad, según el Carlos III, el Instituto Carlos III, que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid en ese sentido. O sea, no son datos que debemos ni siquiera a nosotros. Yo prefería dos Luego, pero bueno, la Comunidad de Madrid, según después nosotros pudimos ir gestionando poco a poco la pandemia, lejos de arruinar a la gente, pudimos salir adelante con responsabilidad, con ayuda, con ayuda de los comercios, de los transportes, de la hostelería, la restauración, la empresa, entre todos, nos pusimos contra el virus y demostramos que era lo suyo. Y por ser coherentes, esto también lo decíamos y se ha demostrado. Por ejemplo, durante Filomena, que estuvimos cerrados durante una semana por culpa de aquella nevada, el virus en Madrid subió, subió, lejos de bajar, subió. ¿Qué se demostró ahí? Que el virus se contagia sobre todo en espacios cerrados y donde no hay atención sanitaria, donde, eh, bueno, nos, por ejemplo, en los domicilios, en lugares donde no están las administraciones. Por tanto, yo entiendo que lo de la... Eh, yo cuando propuse, por cierto, ir estudiando lo de la tarjeta COVID, me cayó un campañón en contra, como siempre ocurre solo con Madrid, que parece que cuando todo va mal hay que poner la lupa en Madrid, si las cosas van bien nos olvidamos. Y lo propuse de otra manera y aún así fue aquel escándalo. Ahora ya parece que tiene que ser la, la tónica y yo creo que hay que estudiarlo bien porque 
Yo creo que no se trata tanto de, de que ahora mismo un camarero o el propietario de un restaurante se conviertan en una autoridad sanitaria con un sistema que yo lo he visto en otros países y al final la gente fotocopia eh, el carnet y luego tanta seguridad no da. Lo importante es que la gente esté vacunada o testada. Entonces yo, para eso, vamos a ver dos cosas. Primero, las cifras. El 80% de los que se están contagiando no están vacunados. Y dentro de esos contagios, el 80% que no está vacunado enferma mucho o fallece. Es decir, que la vacuna es la solución siempre. Pero cara a las Navidades, yo voy a, a seguir ahondando en la necesidad de volver a, a los test. Porque es verdad que hay que evitar su duda que alguien que está contagiando esté en reuniones con los demás. Y por eso vamos a pedir ayuda a las empresas para que antes de las cenas y las comidas típicas de Navidad testen a todo su personal. Y también vamos a ver si volvemos a hacer cribados masivos por parte de la comunidad para que antes de las reuniones familiares, sobre todo cuando hay mayores en las mismas, sepamos que estamos protegidos. ¿Y la vacunación infantil? Eh, ¿Se plantean va... bueno, que se adelante? Lo digo porque estamos viendo que la mayoría de los macrobrotes ahora se dan en los colegios. No sé hasta qué punto Madrid va a pedir a Sanidad que se pueda empezar a vacunar a los niños. Lo estamos estudiando. A ver, no son brotes preocupantes porque es verdad que esta enfermedad eh, en los niños apenas eh, deja huella, pero sí que somos conscientes de que también tenemos que poner el acento en ellos. Y nuestra ¿no? consejería, sí, la Consejería de Sanidad está estudiando eh, los beneficios de vacunar a los niños a partir de los 5, creo que era, y ven que es positivo. Así que estamos valorándolo, pero es verdad que es una decisión que luego no nos compete a nosotros, que tendrá que ser el propio Ministerio con la Agencia Europea del Medicamento quien decida si se pone o no. Presidenta, termino ya, pero la Ciudad de la Justicia se reactiva. ¿A la tercera va la vencida? Bueno, nos gustaría concentrar todas las sedes judiciales en un mismo punto. Es lo mejor para el personal de justicia y para todos los ciudadanos que actualmente ven como tenemos todos los juzgados de la ciudad de Madrid dispersos por distintos puntos que dificulta la labor de todos y de esta manera tendríamos edificios modernos, nuevos, eh, ya con, bueno, pues con los requerimientos ¿no? de la arquitectura del siglo XXI que los hace mucho más eficientes desde el punto de vista energético, mucho más accesibles para las personas con movilidad reducida. Todo esto junto en un mismo espacio, la verdad es que a la justicia de Madrid la va a dignificar y lo vamos a hacer en sitios modernos, instalaciones distintas a las que vemos ahora cuando vamos a un juzgado que en algunos casos están pues, muy anticuados y dispersos. Sí. Presidenta, muchísimas gracias. Muchas Fuerte. gracias. Un placer.